అలిపేరు నుంచి తిరుమలకు కాలి నడకన పవన్ కళ్యాణ్ బయలుదేరారు దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ అందుతోంది రాత్రికి తిరుమలలోనే పవన్ కళ్యాణ్ బస చేయబోతున్నారు రేపు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకోబోతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ రేపు దీక్ష విరమించబోతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ మూడు రోజుల పాటు తిరుపతిలోనే పవన్ పర్యటన కొనసాగబోతోంది ఈ సందర్భంగా ప్రాయశ్చిత్త దీక్షపై డెప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు ఈ ప్రాయశ్చిత్త దీక్ష అనేది కేవలం తిరుపతి లడ్డు ఇష్యూ కోసం మాత్రమే కాదు అంటున్నారు లడ్డు వివాదం కేవలం ఒక ట్రిగర్ మాత్రమే అంటున్నారు ఆయన కొన్నేళ్లుగా రెండు వందల పంతొమ్మిది టెంపుల్స్ని ధ్వంసం చేసేశారని రామతీర్థంలో రాముడి తల నరికారని ఇది కేవలం దీక్ష అంటే లడ్డు కోసం చేసిన దీక్ష మాత్రమే కాదు అంటున్నారు శాశ్వత పరిష్కారం కోరుకుంటున్నాను అందుకనే ఈ దీక్ష చేపట్టానంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ సనాతన పరిరక్షణ బోర్డు ఒకటి ఉండాలని కోరుకుంటున్నామని ఈ సందర్భంగా ఆయన అంటున్నారు last 5 6 years and around 219 temples were desecrated and in ramathir the lord rama statue was uh, uh, head was chopped off so this is not just about one prasad issue today maybe it came out maybe this was a triggering point uh, to initiate all this this prashi diksha is the commitment for to take forward the sanatana dharma parirakshana board is very essential that is out of the day this kind of occurrences any kind of desecration to temples and such kind of occurrences should be stopped and should be addressed at differently at a different level and all this uh, i mean keeping all this in my mind and i think that's what i initiated this diksha this is going to be i think at uh, 10th day uh, once i'm uh, done with this tomorrow we going to have a, a declaration uh, day after what we are going ahead uh, um, and what we are looking at it is not just about diksha it's not just about uh, saying something and we forgetting it there should be some kind of permanent measure to this or some permanent uh, addressing a mechanism to it i think uh, that's what we going to unleash uh, uh, that's what the road map which we would like to uh, set on uh, day after tomorrow